Kailin Alcantara refuses to reveal her real score with Kobe Parast. Tumanggi ang kapuso actress na si Kailin Alcantara. Nasagutin ang mga interview o katangnungan sa kanya ukol sa totoong relasyon nila ni Kobe. Tumanggi ito na sagutin ang tanong kung ano ang tunay na namamagitan sa kanila ng basketbolista si Kobe Paras. Giit ng akses, karapatan niyang tumanggiing sumagot at magpaliwanag sa publiko pagdating sa kanyang love life. Ito ay matapos mag-viral recently ang kandong video ng rumored couple sa ifinos na video sa TikTok. Makikitang nasa isang kasiyahan si na Kailin at Kobe. Nagbi-video si Kobe habang nakakandong sa kanya si Kailin. Bakas ang sweetness ng dalawa sa isang punto ay nalikan pa ni Kobe ang balikat ng aktres habang nakakandong ito sa kanya. Pero si Kailin ayaw magsalita tungkol sa kung ano ang real score sa kanila ng anak niya na Benji Paras at Chucky Forster. I feel like it's my right to not answer or to answer questions to deny or confirm anything sagot pa ni Kailin sa interview ni Lars Santiago para sa 24 oras giit ng kapuso ang trust I don't need to explain myself din naman po to other people whatever they see it's that what they're gonna get sapat na raw kay Kailin na ang mga mahalagang tao sa buhay niya ang tanging nakakaalak ng estado ng kanyang love life ngayon sabi niya as long as alam ng pamilya ko at yung mga close kong mga kaibigan my loved ones what's really happening behind cameras I feel like I don't owe the public any explanation naman po hindi ito ang unang bisis na namataan si na Kailin at Kobe na may sweet moments may lumabas ding larawan na magka-holding hands sila habang naglalakad sa BGC may mga exchange din sila sa social media na may pahiwatig na may special na namamagitan sa kanila Ann Cortez babo na nga ba sa showtime papalitan raw ni Bila kung bago ka lang sa channel na ito huwag kalimutang mag like share comment and subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. How true ang kumakalat na chika na lilisanin na raw ng nag-iisang joksa na si Ann Cortez. Hangit showtime at papalitan na siya ni Bila Padilla. Usap-usapan nga ngayon sa social media ang isang post mula sa ex or dating Twitter noon kung saan sinasabi nitong magpapaalam na raw ang isa sa mga original host ng naturang noon time program. OMG, si Ann Cortez daw ang papalitan ni Bila Padilla bilang bagong host ng It's Showtime. It's Showtime na Trio ba? Anchor test tweet ng ex or user na si Bogots Barbie. Nabanggit pa nga nito ang posibilidad na hindi na ito makitang mag-perform sa magpasikat stage ang TV host at trust. At sa kabilang banda, Pia at Jerry may planong magpakasal muli sa isang castle sa Scotland. Nag-explain si 2015 Miss Universe Fia words back kung bakit nagpakasal sila ni Jeremy Jonesy. Last year kahit wala ang kanilang respective families, inamin ng TV host at trust at beauty queen na talagang desisyon nila ang kanang-kanyang husband na magpakasal na silang dalawa. Lang noong March 2023, sa pakikipagsikahan ni Pia sa celebrity cosmetic surgeon na si Vecchi Bello, may plano naman daw sila ni Jeremy na magkaroon ng second wedding kasama ang kanilang mga pamilya at nalalapit na kaibigan. God. Ito ay matapos nga ang nangyaring super private ceremony na ginanap sa isang exclusive island sa Sechales makatlapos ang tatlong taong pagdidate. We did it na kaming dalawa lang, which was little non-traditional. Ang chika pa ni Fia sa vlog ni Vicky Balo, dagdag ng host model influencer. We decided to have a private wedding where we didn't even have our families and our witnesses were people from the islands. Isa raw sa mga dahilan kung bakit mas ginusto ng mag-asawa na magkaroon ng private wedding ay para makaiwas sa matinding stress na paghahanda sa kasalan. My worst nightmare is to walk down the aisles with cameras and phones on me and I don't see any faces, only the back of pe people's phones. Pag amin pa ni Bia sa naturang panayam, I just wanted to keep it private, to enjoy it and say my vows without having to worry about everybody hearing it and be honest about it. Dagdag pa niya. At revelasyon ni Bia, we actually plan to do a second wedding and we want to do it in a Scotland, in a castle. Sa unang wedding ni na Bia at Jeremy sa island ng Sechales, nagsuot ang beauty queen ng strapless figure hugging down, nagawa sa goodits, panels and applics. Si Jeremy naman ay nakasuot ng traditional Scottish kilt.
At sa kabilang balita naman, okay dia sa mga artistang nasa kanya, nagsusorry ako pero aminado ang talent manager at online host na si Ogie Diaz na may mga celebrities na talagang nagtampo sa kanya dahil sa mga pasabog niyang chika. Binansagan siya ng mga netizen sa social media bilang patron ng mga marites dahil sa dami ng showbiz balita na kanyang pinuputok sa pamamagitan ng mga content na ginagawa niya sa YouTube. Sa interview ng award-winning actress na si Aiko Melendez kay Mama Oaks na napapanood sa kanyang YouTube channel, nireveal niyang maraming artista na dati niyang mga friendship ang sumama ang loob dahil sa mga balita na inalalabas niya. May mga artista sa akin na nagtatampo dahil minsan kapag nakakaladkad ko yung pangalan nila na nairereport namin kasi sumabit sila doon sa isyo. Makakarating lang sa akin nagtatampo pag amin pa ni Ogi. <coughs> Humingi naman daw siya ng tawad sa mga celebrities na nasasaktan sa pagbabalitan niya kung nasaktan man siya kung na-offend man siya doon. Sa pagsabit ng pangalan niya na so sorry ako pero minsan hindi ka pa rin forgiven. Parang may ngit-ngit pa rin at naiintindihan ko naman din sila kung saan sila nanggaling aniya pa ang... Pero hindi pa rin isisiksik ko yung sarili ko Hindi para ipagiitan ko sa kanila na Hoy, nasusorry na ako, ano ba? Patatawarin niyo ba ako? Hindi ko na pinipilit yon Kasi mangyari at mangyayari yon Pagdating ng araw na hindi pinipilit Dagdag pa niyang paliwanag So nandoon pa rin Hindi pa rin ako nawala ng hope na mangyayari Na magkaayos din Say pa ni Mama Oaks Ngunit ang pinagiinan niya Kahit na may galit o tampo sa kanya ang artista Hindi raw ito sapat na dahilan para tigilan niya Ang pagbabalita tungkol sa mga ito sa kabilang bana sa Brenna M. Lucky to evade sexual harassment during her prime aware ang 1960 star na si Sabrina M. sa maingay na usapin ngayon tungkol sa sexual harassment issue sa loob ng showbiz ito ay matapos ang revelasyon ng baguhang aktor na si Sandro Mulak ng singer na si Gerald Santos at isang male talent ng TV5 News and Current Affairs Noong kasagsaga ng kanyang career, sunod-sunod noon ang ginawang sexy film si Sabrina M. Pero mas worthy raw siya, hindi siya nakaranas ng sexual na pang-aabuso sa anya. Well, hindi po, kasi noong time na yun, even though nagpapaseksi ako sa pelikula, meron kasi akong wall lagi. May wall ako, na hanggang dito ka lang. Katulad ng kunyari, may mga ginagawa akong sexy film. Yung sexy scene, ang nandun lang sa kwarto is director ko, cameraman. Yan lang ang pwedeng pumasok at ang leading man. Yung mga sexual harassment na yan wala. Hindi ko binibigyan ng pagkakataon. Pero meron daw ilang leading men noon na nagyaya. Matapos ang ilang masilan nilang eksena. Kwento ni Sabrina M. Although siyempre. Meron kang dati na. Alam mo, yung normal na yata yun. Yung may mga nagpapahiwatig sa'yo. Pero ako yung tao kasi na binablock ko agad kung ano man ang gusto mong umpisahan. Nakausap ng PPH sa Brenna M sa premiere ng pelikulang Mamay, A Journey to Greatness na Marcus Mama Story na ginanap sa SM Mega Mall Cinema One, Martes ng gabi, August 27, 2024. Si Sabrina M ay gumanap bilang babaeng ng akit kay Mayor Marcos Mamay noong kabataan nito sa Nungnungan, Lano del Norte. Magkakaroon ng mga black screening ang Mamay, A Journey to Greatness na Marcos Mama Story.